đến với chương trình tin tức tổng hợp của đài IBC được phát hình trên các băng tần 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc, California, 27.7 tại Houston, Texas trên hệ thống Galaxy 19 và trên mạng điện toán toàn cầu ibctv.us. Phụ trách phần tin tức tổng hợp hôm nay, sứ ngôn viên Lâm Hùng và Tuyết Nha xin trân trọng kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, như thường lệ trước khi vào phần tin chi tiết, chúng tôi sẽ điểm những phần tin chính như sau. Hoa Kỳ cho rằng hành động Liên Hiệp Quốc do Algeria đề nghị đối với Rafah là không cân bằng. Cuộc không kích của Israel tấn công trại Jabalia khi người Palestine quay lại kiểm tra thiệt hại. Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Hàn đạt đồng thuận quan trọng tại hội nghị thượng đỉnh ba bên. Hàng Châu tổ chức Đại hội Thế giới về Sở hữu trí tuệ. Ngoại trưởng NATO đã tới Praha dự cuộc họp không chính thức. Và sau đây là phần tin chi tiết với sứ ngũ viên Tuyết Nha. Thưa quý vị, Hoa Kỳ cho rằng hành động của Liên Hiệp Quốc do Algeria đề nghị đối với Rafa là không cân bằng. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Vedan Pato đã nói dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc do Algeria đề nghị, trong đó yêu cầu ngừng bắn tại Gaza và thả tất cả con tin do Hamas bắt giữ trong khi yêu cầu Israel ngừng ngay lập tức tấn công quân sự tại Rafa là điều không cân bằng. Algeria đã chuẩn bị dự thảo nghị quyết cho Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhằm ngăn chặn vụ giết người. Đại sứ Liên Hiệp Quốc của Algeria Omar Ben Rama đã nói với phóng viên sau cuộc họp kín của cơ quan với 15 thành viên tại giải Gaza. Văn bản dự thảo của Algeria được Reuters xem xét sử dụng ngôn ngữ mạnh mẽ nhất của Hội đồng Bảo an. Quyết định Israel là thế lực chiếm đóng sẽ ngay lập tức dừng cuộc tấn công quân sự và bắt kỳ bất cứ những hành động nào khác tại Rafah. Nó cũng trích nhận phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế vào tuần trước yêu cầu Israel ngay lập tức phải dừng cuộc tấn công quân sự vào khu vực này. Trong một phán quyết khẩn cấp mang tính bước ngoặt trong vụ kiện của Nam Phi, cáo buộc Israel với tội danh diệt chủng. Nhưng nhà ngoại giao cho biết hội đồng có thể bỏ phiếu trong vài ngày tới. Các thưa quý vị, cuốn bản tin liên quan tới cuộc chiến giữa Gaza. Cuộc không kích của Israel tấn công trại Jabalia khi người Palestine quay lại kiểm tra thiệt hại. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc một cuộc không kích của Israel đánh vào Jabalia hôm thứ Năm ngày 30 tháng 5. Người dân đã cho biết rằng họ đã quay trở lại sau khi mà lực lượng Israel rút khỏi một phần trại ở phía bắc giải Gaza. Ali Bajan, người Palestine di tản, đã cho biết rằng Tôi phải di dời đến một trại bên bờ biển khi lực lượng chiếm đóng đến trại Chabalia. Khi mà chúng tôi nghe tin họ đã rút lui, chúng tôi đã quay trở lại. Kính thưa quý vị, khi mà đó cũng là một cái bài một câu nói và tiếp theo anh ta cũng nói thêm rằng chúng tôi quay trở lại trại Chabalia và chúng tôi rất là sốc trước cái cảnh tượng mà đã xảy ra ở trại này. Và sự đây là một sự thật rất là kinh khủng tại vì đó đã phá hủy và những ngôi nhà đã bị sang bằng hoàn toàn và những gì chưa được sang bằng đã bị thiêu rụi. Còn những gì chưa bị đốt cháy hoàn toàn thì cũng đã bị phá hủy. Ông đã nói thêm. Kính thưa quý vị, quân đội nước này hôm thứ Tư đã cho biết lực lượng Israel đã giành quyền kiểm soát vùng đệm dọc theo biên giới giữa giải Gaza và Ai Cập đã trao cho Israel quyền quyền lực hiệu quả đối với toàn bộ biên giới đất liền của lãnh thổ Palestine. Israel cũng đã tiếp tục tấn công Rafa ở miền Nam Gaza bất chấp lệnh của tòa án công lý quốc tế yêu cầu chấm dứt các cuộc tấn công vào thành phố nơi mà một nửa trong số 2,3 triệu người của Gaza trước đây đã trú ẩn. Bộ y tế khu vực này đã cho biết hơn 36.000 người Palestine đã thiệt mạng trong cuộc tấn công vào vào Gaza của Israel. Trung Quốc, Nhật Bản và Nam Hàn đặt đồng thuận quan trọng trong hội nghị thượng đỉnh ba bên. Phát ngôn nhân Bộ Thương mại Hei Yadong cho biết Trung Quốc, Nhật Bản và Nam Hàn đã đạt được sự đồng thuận quan trọng tại hội nghị cấp cao ba bên lần thứ 9 vừa kết thúc, dự trù thúc đẩy những cuộc đàm phán về hiệp định thương mại tự do ba nước. Cuộc họp thượng đỉnh ba bên được tổ chức tại Seoul, thủ đô Nam Hàn vào thứ Hai sau hơn 4 năm gián đoạn. Tại hội nghị thượng đỉnh ba bên Trung Quốc-Nhật Bản-Nam Hàn lần thứ 9 đã kết thúc vào ngày 27 tháng 5 vừa qua, 
Ba bên đã đưa ra tuyên bố chung khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện trong khu vực là reset một cách minh bạch, suôn sẻ và hiệu quả. Trên cơ sở Hiệp định Thương mại Tự do Ba bên, FTA, những nước sẽ tiếp tục thảo luận để đẩy nhanh đàm phán hướng tới thực hiện hóa FTA tự do, công bằng, toàn diện, chất lượng cao và cùng có lợi, có giá trị. Sự đồng thuận quan trọng đạt được ở cuộc họp này vạch ra phương hướng đẩy nhanh những cuộc đàm phán về FTA giữa Trung Quốc, Nhật Bản và Nam Hàn trong những bước đi tiếp theo. Kính thưa quý vị, cũng một bản tin từ Trung Quốc. Hàng Châu tổ chức Đại hội Thế giới về Sở hữu trí tuệ, Hiệp hội Quốc tế Bảo vệ Sở hữu trí tuệ gọi tắt là AIWPI sẽ tổ chức Đại hội Thế giới tại Hàng Châu, miền Đông Trung Quốc từ ngày 19 cho tới ngày 22 tháng 10. Người phát ngôn của Hội đồng xúc tiến thương mại quốc tế Trung Quốc gọi tắt là DCSTQ đã cho biết hôm thứ năm đây sẽ là lần đầu tiên AIWPI, một hiệp hội phi lợi nhuận quốc tế tổ chức Đại hội Thế giới tại Trung Quốc kể từ khi thành lập 127 năm trước. Zhao Pin, người phát ngôn của WCPIT đã cho biết chủ đề của phiên bản này là uh, bảo vệ cân bằng và phát triển sáng tạo tài sản trí tuệ và dự kiến sẽ có khoảng 1.500 khách từ hơn 80 quốc gia và khu vực tham dự. Đại hội Thế giới AIWPI thường niên đã trở thành một trong những sự kiện quốc tế có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ với số lượng người tham gia lớn nhất và phạm vi rộng nhất của các quốc gia và khu vực tham gia. Ngoại trưởng NATO tới Praha dự cuộc họp không chính thức. Những vị ngoại trưởng của NATO tập trung vào tối thứ năm 30 tháng 5 vừa qua để dự cuộc họp không chính thức kéo dài 2 ngày tại Praha. Người đứng đầu NATO Jens Stoltenberg yêu cầu đồng minh cam kết tối thiểu là 40 tỷ euro, tức là khoảng 43.37 tỷ Mỹ Kim hàng năm, tài trợ viện trợ quân sự cho Ukraine. Những ngoại trưởng dự trù thảo luận về đề nghị của Stoltenberg trong phiên làm việc vào thứ Sáu. Đầu ngày, ông Stoltenberg đã tuyên bố đã tính lúc các thành viên của Liên minh quân sự phải xem xét lại một số hạn chế liên quan tới việc sử dụng vũ khí mà họ đã cung cấp cho Ukraine để hỗ trợ cuộc chiến của nước này chống lại nước Nga. Đến đây chúng tôi kính mời quý vị vẫn giữ ban tầng của đài IPC TV để tiếp tục theo dõi những phần tin vừa mới nhận được ở phần 2. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại.